ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் சீரீஸ் இதில் வந்து நம்ம ட்ரெயின்ஸ் பற்றின ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஆர்எஸ் அகர்வால் புக்கில் கொஞ்சம் ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துருக்காங்க அது ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க பட் இந்த ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம இது இல்லாமல் தான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் A train 100 meters long is running at a speed of 30 km per hour. Find the time taken by it to pass a man standing near the railway line. In the problem, what is the problem? The train is the length of the train. That is 100 meters. Then the speed is 30 km per hour. Then the speed is 30 km per hour. Then the speed is 30 km per hour. அந்த மேனை வந்து இந்த ட்ரெயின் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு மேன் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் தான் ஒரு பாயிண்டில் தான் நிற்கிறாரு ஸோ அந்த டைம் எவ்வளோ ஆகும் க்ராஸ் பண்ணுறதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வந்து இவ்வளோ தான் அதாவது ட்ரெயினோட லென்த் தான் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த மேனை க்ராஸ் பண்ணி போயிடுச்சுன்னா அது அந்த டைம் தான் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் That is, uh, distance is 100 meters, speed is 30 km per hour. So, 30 meters are converted into uh, 10,000, sorry, 1,000. Then, hour is 60 into 60. 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 Next question, a train is moving at a speed of 132 km per hour. If the length of the train is 110 meters, how long will it take to cross a railway platform 165 meters long? In the last sum, we have to cross a man across the time. We have to cross a platform. So, the length of the platform is 110 meters. Then, the length of the platform is 165 meters. Then, the train is 110 meters. 110 meters டென் மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோ மீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் ஸோ இதில் வந்து இந்த ட்ரெயின் இந்த பிளாட்ஃபார்மை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினோட டிஸ் லென்த்தும் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த்தும் சேர்ந்து க்ராஸ் பண்ணும் அதாவது இந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த ஸ்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் பிளாட்ஃபார்மோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பிளாட்ஃபார்மோட என்டிங் பாயிண்ட் ப்ளஸ் ட்ரெயினோட என்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் போ ட்ராவல் பண்ணும் அதாவது இந்த பொசிஷன் வந்து இது வரைக்கும் வரணும் ஸோ இதில் வந்து இந்த ட்ரெயினோட லென்த்து ப்ளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த்து தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அதனால் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அது வந்து டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்க்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி தான் அது லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னு இருக்கும் ஸ்பீட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அதனால் நம்ம டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் சாரி ஸோ இது சால்வ் பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை டென் தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இந்த ட்ரெயின் வந்து இது ஹோல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ ரயில்வே பிரிட்ஜ் விச் இஸ் ஒன் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் லாங் ஹி ஃபைன்ஸ் தட் அ ட்ரெயின் க்ராஸஸ் த பிரிட்ஜ் இன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பட் ஹிம் செல்ஃப் இன் எயிட் செகண்ட்ஸ் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்பீட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான ப்ராப்ளம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ரயில்வே பிரிட்ஜ் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் வந்து ஒன் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் ஒரு மேன் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் மேலே நின்றுட்டுருக்காரு இதில் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறாருன்னா ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு அந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த ரயில்வே பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்புறம் இந்த மேனை மட்டும் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எயிட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு லென்த் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் வந்து கேட்குறாங்க 
ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் என்னாரியோ எடுத்துட்டோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இந்த ட்ரெயினோட லென்த்து ஸ்பீடு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ லென்த்து வந்து எல்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ டோட்டல் லென்த் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த ட்ரெயின் டு கிராஸ் திஸ் பிரிட்ஜ் வந்து என்னென்னா இந்த ட்ரெயினோட லென்த்தும் ப்ளஸ் பிரிட்ஜோட லென்த்தும் இதெல்லாம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்னு பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் எல்னு எடுத்துகிட்டோன்னா ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஏன்னா அது டைம் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் எடுத்துக்குது ஸோ அது வந்து ஸ்பீடு ஸோ ஸ்பீடும் நமக்கு தெரியாது ஸோ ஸ்பீடு வந்து எஸ் இந்த எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் சினாரியோவில் வந்து லென்த் ஆஃப் த மேன்னு எதுவும் கிடையாது மேன் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் நின்றுட்டுருக்காரு ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வந்து டைரெக்ட்லி லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் தான் ஸோ எல் எல் பை எயிட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ எல் பை எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எயிட் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் எயிட் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எஸ் ஸோ ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் எஸ் இதுலேருந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி டுவெல் எஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்றது வந்து கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் கேஎம் பிஹெச்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் இந்த ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முல இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இல்லையா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு லென்த் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எல் எஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எஸ்ன்னு கிடை இருக்கு இல்லையா ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் நம்ம ஏன் இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் கேஎம் பிஹெச்னு எடுக்காமல் ஃபிஃப்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்போவுமே லென்த் வந்து மீட்டர்ஸில் தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் இல்லை ட்ரெயினோட லென்த் அதனால் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் ஸ்பீடை வந்து இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்வெண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அ ட்ரெயின் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் லாங் இஸ் ரன்னிங் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் இன் வாட் டைம் வில் இட் பாஸ் அ மேன் ஹூ இஸ் ரன்னிங் அட் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் பவர் பர் ஹவர் இன் சேம் டைரெக்ஷன் இன் விச் த ட்ரெயின் இஸ் கோயிங் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் இருக்குது அதோட வெலாசிட்டி வந்து எயிட்டீன் கேஎம் பிஹெச் ஸ்பீட் வந்து எயிட்டீன் கேஎம் பிஹெச் அப்புறம் ஒரு மேன் வந்து அந்த மேன் இஸ் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் ஓடிட்டுருக்காரு அவரும் அதே டைரெக்ஷனில் தான் ஓடுறாரு எயிட் கேஎம் பிஹெச்சில் ஓடிட்டுருக்காரு ஸோ இந்த சினாரியோவில் இப்போ வந்து இவரும் ஒரே டைரெக்ஷனில் போகிறாரு ட்ரெயினும் அதே டைரெக்ஷன் தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து இந்த மேனை ட்ரெயின் க்ராஸ் பண்ண எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரே டைரெக்ஷனில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது அதோட ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வந்து அதோடய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் அதாவது எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவராக இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுமே ரெண்டு பேருமே ஒரே டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்காங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற வெலாசிட்டி வந்து குறையும் அது வந்து ஸ்பீட் வந்து கம்மியாகும் அது வந்து தமிழில் சார்பு திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியை ஸோ இதில் வந்து வெலா ஸ்பீட் வந்து ஆக்சுவல் ஸ்பீட் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட் கேஎம்பிஹெச் அதாவது சாரி சாரி இது சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் எயிட் கேஎம்பிஹெச் ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் தான் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வரும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயினோட ஆக்சுவல் ஸ்பீட் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டாக இருந்தாலும் இந்த மேனுக்கு ரிலேட்டிவ் டு டு திஸ் மேன் அது வந்து தேர்ட் சிக்ஸ்டி கேஎம்பிஹெச்சாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த சினாரியோவில் வந்து டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டைம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ மேன் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அப்படின்றதுனால ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து இந்த ட்ரெயினோட லென்த் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி
A train 220 meters long is running with a speed of 59 kilometers per hour. In what time will it pass a man who is running at 7 kilometers per hour in the direction opposite to that in which the train is going? Last question on the train or man or same direction la poi thunanga. In the question la opposite direction la poi thang poranga. So train or the length on the 220 meters na puthar kanga. Ado or the velocity on the 59 kmph. So man on the opposite direction la order at 7 kmph. So in the scenario la man on the train cross agar thake evlo time ago ondi ke thang. So, this is a relative velocity concept. That is, relative velocity is equal to If we go in the opposite direction, the speeds will add. Why will it add? If we go in the opposite direction, the train will be very quick. The train will be going away from the train. Train is the opposite of the train, so you can cross the train very quickly. That's why the speed is the same. Actually, it is the same speed, but the speed is the same as the speed. So that is 66 kmph. So this is the same as the speed. Time is equal to distance by speed. So distance is 220 meters divided by 66. That's the conversion of the train. So, this answer is 12 seconds. If you like this video, please like and share it with your friends. If you have any doubts, please tell us.